செக்ஷன் ஃபார்ம்லாம் இன்டர்னலி செக்ஷன் ஃபார்ம்லாம் என்ன ஃபஸ்ட்டு சார் கிளியராக சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க ஒரு லைன் செக்மெண்ட் இருக்குது இந்த லைன் செக்மெண்ட்டை ஒரு பாயிண்ட் என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டால் டூ பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணுது அந்த டூ பார்ட்ஸ் என்னென்னது அப்படின்னு கேட்டிங்க என்ன வச்சுக்கோங்களேன் ஏபி அண்டு பிபி இது என்ன ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணுதுன்னு கேட்டால் எம் எஸ்டி என்னுங்கிற ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணுது அப்படி டிவைட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த பிங்கிற பாயிண்ட்டை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்புறம் என்ன அர்த்தம் ஒரு லைன் இருக்குது ஒரு பாயிண்ட் டிவைட் பண்ணுது அந்த டிவைட் பண்ணக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது என்னதுன்னு கேட்டால் என்னது செக்ஷன் ஃபார்ம்லாம் சரி இதை டெஃபினேஷனாக சொல்கிற நேரம் ஏபின்னு ஒரு லைன் செக்மெண்ட் இதில் பிங்கிற பாயிண்ட்டு எம்இஸ்டி என்னுங்கிற ரேஷியோவில் ஏபிங்கிற லைனை டூ பார்ட்ஸாக ஏபி அண்டு பிபி ரெண்டு பார்ட்டாக என்ன செய்து டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பிங்கிற பாயிண்ட்டு என்னவாக இருக்கும் அப்புறம் அவங்கள்ட்ட எதை எதெல்லாம் இருக்கும் ஏங்கிற பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் யார்கிட்ட இருக்கும் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் பிங்கிற பாயிண்ட் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ நம்மகிட்ட இருக்கும் இந்த ஏபிங்கிற லைனை பிங்கிற பாயிண்ட் எம்இஸ்டி என் அப்படின்னா எம்ஓ நம்மகிட்ட இருக்கும் என்னும் நம்மகிட்ட இருக்கும் அப்படி என்ன எம்இஸ்டி என்னுங்கிற ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணிச்சுன்னா பிங்கிற பாயிண்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் எம் ஒய் டூ ப்ளஸ் என் ஒய் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் அப்படி என்ன எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் ஒன் ஒய் டூ எம் என் எல்லாமே யார்கிட்ட இருக்கும் நம்மகிட்ட இருக்கும் நம்ம எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸ் ஒய்யை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரி ரைட் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுனா அந்த ஃபார்முலா பட்ட படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆனால் என்னென்னு கேட்டால் அதை எப்படி வந்துச்சுன்னு படிக்கிறது எதுக்குன்னு கேட்டால் ஹையர் ஸ்டடி போனீங்கன்னா கட்டாயம் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் யூஸ் ஆகும் அதுதான் சார் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு கேட்டால் முதல்ல ஆக்சஸ் இல்லாமல் அந்த லைனை ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த லைனை எதுக்குள்ளே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சஸ்க்குள்ளே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இது ஆர்ஜின் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் ஐ திங்க் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கல்ல அதே மாதிரி தான் என்னென்னு கேட்டால் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலாவில் போட்ட மாதிரியே லைன் போடுவேன் பெர்பண்டிகுலர் லைனும் போடுவேன் பேரலல் லைனும் போடுவேன் அப்புறம் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஸோ அதில் வந்து என்ன செஞ்சு போனால் ரெண்டு பெர்பண்டிகுலர் லைன் போட்டிருப்போம் இதில் எத்தனை பெர்பண்டிகுலர் லைனு மூணு பெர்பண்டிகுலர் லைன் ஒன் டூ அதில் பேரலல் லைன் எத்தனை போட்டிருப்பேன்னு கேட்டால் ஒன்று போட்டிருப்பேன் இதில் எத்தனை போட்டிருப்பேன்னா ரெண்டு அப்புறம் இது எக்ஸ் ஒன் கம்மா ஒய் ஒன்று இது எக்ஸ் டூ கம்மா ஒய் டூ இது எக்ஸ் கம்மா ஒய் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம ஏற்கனவே ஒரு தடவை சால்வ் பண்ணியிருக்கோங்கிறதுனால இந்த பாயிண்ட்டை டைரெக்டாக சொல்கிறதுக்கு உனக்கு நாலேஜ் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவோம் அப்படி நீங்கள் சொல்லலைன்னா அதை மறுபடியும் நான் எழுதுவேன் இதோட டிஸ்டன்ஸே யாராவது சொல்லிடுறீங்களா வேணா இது ஏ பிபி இது சி இது டி இது இ எஃப் ஜிஇ ஹச் எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்குறேன் ஏஇ எவ்வளவுன்னு சொல்லி யாராவது சொல்லிடுறதுக்கு நாலேஜ் இருக்கா ஏஇ எவ்வளவா இருக்கும் சொல்லுங்க ஓகே கரெக்ட் தான் சொல்லு ஸோ அதில் நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம் கேட்டால் இங்கேருந்து எக்ஸ் டூவை சொல்லி எக்ஸ் ஒன்றை சொல்லி சப்ட்ராக்ட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ நான் அவன் என்ன கேட்கல எக்ஸில் இருந்து தான் கேட்கேன் அப்புறம் என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருந்து இங்கே வரைக்கும் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டோம்னா இதுலேருந்து எவ்வளவுன்னு கேட்டால் எக்ஸு ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் எவ்வளவுன்னு சொல்லியிருப்போம் எக்ஸ் கம்மா ஒய் இந்த பாயிண்ட் எவ்வளவுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது எக்ஸ் ஒன் அப்புறம் இதுலேருந்து இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் எவ்வளவுன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்புறம் இதோட லென்த் எவ்வளவுன்னு கேட்டால் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் ஐ திங்க் புரியுதா புரியலையாப்பா இந்த லென்த்து அப்படின்னா சார் இந்த இது இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டால் அடுத்த இது எதாவது தாங்க அப்படின்னா இந்த பிசி எவ்வளோன்னு தெரியணும் எனக்கு இந்த பிசி எவ்வளோன்னு தெரியணும்னா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் போடுறேன் எவ்வளவு எக்ஸ் டூ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ளது சப்ட்ராக் பண்ணும் ஏன்னா நமக்கு இதுதான் தேவை அப்படின்னா எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸு ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் தான் நமக்கு அப்படின்னா எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ இங்கே எழுதுன மாதிரியே அழுது எங்கே எழுத போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இதில் எழுதுறோம் இதில் நான் கேட்குறேன் எதை கேட்பேன்னு கேட்டால் பிஇ இந்த பிஇ எவ்வளவுங்கிறது கே கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் பார்
நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பிசி பிசி கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் எவ்வளோன்னு கேட்டேன்னா ஒய் டூ அப்புறம் இது எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோன்னு சொல்லி சொல்லுவேன் இங்கேருந்து எவ்வளோ அப்புறம் என்ன ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஐ திங்க் இது ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்லையுமே நான் எல்லாத்தையுமே எழுதிட்டேன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிஇ ட்ரையாங்கிள் பிபிசி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்லையுமே ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ எல்லா சைடுமே சாரி என்ன செஞ்சுட்டாலும் எழுதிட்டேன் ஸோ அந்த செக்ஷன் ஃபார்முலாவில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதுக்கு பிங்கிற பாயிண்ட்டு தான் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பிங்கிற பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏபிங்கிற லைன் செக்மெண்ட்டை பிங்கிற பாயிண்ட்டு எம் இஸ்டி என்னுங்கிற ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணுது அப்புறம் அந்த பி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மூணு பெர்பண்டிகுலர் லைனு ரெண்டு பேரலல் லைன் போட்டுக்கிட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணி என்ன செஞ்சுனா எல்லாம் எழுதிட்டேன் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் சார் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு தான் இப்போ சார் கேட்ட கேள்வியை சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு ஸோ சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் தெரியும்னா சார் என்ன செய்கிறேன்னு கேட்டால் ஒரு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சார் என்ன செய்ய போகிறாங்களோ இப்போ செலக்ட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் ஏபிஇ எந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிஇ இஸ் சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் பிபிசி பிபிசி சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸுடைய டெஃபினேஷன் என்னன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற நேரம் த ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் சிமிலர் தென் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸோட ரேஷியோஸ் ஆர் ஈக்குவல் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸோட ரேஷியோனால் என்னது ஏபியும் பிபியும் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ரேஷியோ அப்படின்னா ஏபி பை பிபி ஏஇ பை பிசி பிசி பிஇ பை பிசி ஐ திங்க் ஏன் ஒரு போன நினைக்க சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை நம்ம சிமிலர்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுடைய கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸோட ரேஷியோஸ் ஆர் ஈக்குவல் அதை தான் எங்கள் சார் எழுதியிருக்கேன் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோ இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிளும் இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளும் ஏபி பை பிபி ஏஇ பை பிசி பிஇ பை பிசி அதுதான் அப்படியே வரிசைக்கு எழுதிட்டேன் இதில் எனக்கு எந்தெந்த வேல்யூலாம் தெரியுங்கிறத சார் டயக்ராமில் எழுதி வச்சுருக்கேன் அது எல்லாத்தையுமே யார் இப்போ சொல்லணும் நீ சொல்லணும் ஏபி எவ்வளவு பிபி எவ்வளவு ஏஇ எவ்வளவு எவ்வளவு பிசி எவ்வளவு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் பிஇ எவ்வளவு எவ்வளோப்பா பிசி எவ்வளவு எல்லாமே எழுதியாச்சு எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு நல்ல மைண்டில் ஞாபகம் இருக்கணும் எனக்கு என்னது தேவை எக்ஸும் ஒய்யும் தான் தேவை அப்போ நான் என்ன செய்யணும் இந்த மூணையும் ஈக்குவல் பண்ணதில் எக்ஸும் ஒய்யும் மட்டும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்க்க எக்ஸும் ஒய்யும் இல்லாமல் ஒரு ரேஷியோ இருக்கும் எது அப்புறம் இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணுறதுல பிரயோஜனம் கிடையாது இதை இது கூடையும் இதை இது கூடையும் அப்புறம் என்ன இந்த ரெண்டையும் ஈக்குவல் பண்ணுறோம் அதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டையும் ஈக்குவல் பண்ணுறோம் ரெண்டுலேயுமே எக்ஸ் ஒன்று ஒரு இதில் கிடைக்கும் ஒய் ஒரு இதில் கிடைக்கும் அப்புறம் சார் ஒரு இதை கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக எழுதி போடுவேன் அப்புறம் என்ன இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் கொஞ்சம் பெருசாக போகும் அப்புறம் இந்த ரெண்டை மட்டும் சார் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கேன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை என் இதனுடைய சிம்பிளிஃபிகேஷன் நல்லா கவனிச்சுக்கோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் என்ன செய்வோம் கிராஸ் மல்டிப்ளை இதை இங்கிட்டு கொண்டு வரும் இதை இங்கிட்டு கொண்டு வந்துடும் அப்புறம் என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் என்ட்டு என் ஓகேவா இதை இங்கிட்டு கொண்டு வரும் அப்படினா எம் என்ட்டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் என்னை கொண்டு உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண என் எக்ஸ் என் எக்ஸ் ஒன் எம்மை கொண்டு உள்ள பண்ணா எம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எம் எக்ஸ் 
எனக்கு தேவை எக்ஸ் தானே எக்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு பக்கமாக கொண்டு வந்துடுறேன் அப்புறம் அந்த மைனஸ் எம்எக்ஸை இங்கிட்டு கொண்டு வந்துடுறேன் மைனஸ் என் எக்ஸ் ஒன்று அங்கிட்டு கொண்டு வந்துடுறேன் அப்புறம் இந்த மைனஸ் எம்எக்ஸ் இங்கிட்டு வந்துச்சுன்னா எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் என்எக்ஸ் இது எங்கள் மைனஸ் இருக்குது இங்கிட்டு வந்தால் என்ன ஆயிடுச்சு ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ சேம் இது அப்படி அங்கிட்டு கொண்டு வந்துடுறேன் அப்புறம் என்ன வருவான் எம்எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் என்எக்ஸ் ஒன் இந்த ரெண்டுக்கும் எது காமனு எக்ஸ் அப்புறம் எக்ஸை காமன் எடுத்துட்டோம்னா என்னது மட்டும் இருக்கும் எம் ப்ளஸ் என் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ஒன் அப்புறம் அந்த எம் ப்ளஸ் என்னுங்கிற மல்டிப்ளையில் இருக்குங்கிட்ட வந்து என்ன ஆகும் டிவைட் ஆகும் அப்படினா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ஒன் பை அப்புறம் நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில் எதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் எட்டை என்ன செஞ்சாச்சு கண்டுபிடிச்சாச்சு இதே மாதிரியே சிமிலர்லி அப்படியே காப்பி அடித்த மாதிரி என்ன செய்வோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒய்க் ஒன் எட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ரெண்டு ஈக்வேட் பண்ணல அதே மாதிரி எது ரெண்டு ஈக்வேட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு அப்படின்னா அதே மாதிரியே சிமிலர்லி சார் எழுதுகிறேன் நல்லா கவனி ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எம் பை என் சேம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை என் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒய் என்ன கொண்டு உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்படி என்னது என் ஒய் மைனஸ் என் ஒய் ஒன் எம் ஒல்ல கொண்டா எம் ஒய் டூ மைனஸ் எம் ஒய் சரி இது எழுதுனதுக்கப்புறம் என்ன ஒய் எல்லாம் என்ன செய்யணும் இருக்கணும் ஒரு பக்கம் வர்ற மாதிரி அப்புறம் இந்த எம் ஒய் எங்கிட்டு கொண்டு வரேன் எங்கிட்டு கொண்டு வரேன் அப்படின்னா எம் ஒய் ப்ளஸ் என் ஒய் ஈக்குவல் டு இது அங்கிட்டு போச்சுன்னா எம் ஒய் டூ ப்ளஸ் என் ஒய் ஒன் இந்த ரெண்டுக்கு எது காமனாக எடுத்துருவோம் ஒய் காம எம் ப்ளஸ் என் ஈக்குவல் டு எம் ஒய் டூ ப்ளஸ் என் ஒய் ஒன் அப்புறம் இது மல்டிப்ளையில் இருக்குது அப்படி அங்கிட்டு வச்சுன்னா என்ன ஆகும் டிவைட் ஆகும் எம் ஒய் டூ என் ஒய் ஒன் பை இது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒய் ஸோ ஃபைனலி என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது எக்ஸ் கோட் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒய் கோட் கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த ஏபிங்கிற லைன் செக்மெண்ட்டை பிங்கிற பாயிண்ட்டு எம்இஸ்டி என்னுங்கிற ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணிச்சுன்னா பிங்கிற பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் கமா எம் ஒய் டூ ப்ளஸ் என் ஒய் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கான்செப்ட் இந்த இது எதுக்கு இதில் இதோட என்ன கேட்டேன்னா இதை சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னு கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்ம்லான்னு ஒன்று சொல்லி கொடுப்பாங்க யாருக்காவது மிட் பாயிண்ட் ஃபார்ம்லாவது அது ஞாபகம் இருக்கா ம் கர் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ தட்ஸ் அ வெரி ஈஸி ஃபார்ம்லா ஆனால் இந்த ஃபார்ம்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்டால் யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் அந்த செக்ஷன் ஃபார்ம்லாம் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம கம்ப்ளீட்டாக படித்து முடிச்சிட்டோம்னா மிட் பாயிண்ட் ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எப்படி சார் அதை இதை படிச்சுட்டு அதை எப்படி சார் ஈஸி ஆகும் அதுக்கு அடுத்த கான்செப்ட் அதுதான் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏபிங்கிற லைன் செக்மெண்ட்டை பிங்கிற பாயிண்ட்டு கரெக்டாக நட்டுவில் போய் டிவைட் பண்ணிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ரேஷியோ எவ்வளோவா இருக்கும் ஆ ரெண்டும் சேமாக இருக்கும் சரி சேமாக இருந்துச்சுன்னா ரேஷியோ எவ்வளோவா இருக்கும் ஆ அதான் எப்படி என்னவா இருக்கும் சொல்லிடு சிம்பிள் கான்செப்ட்டுப்பா நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா பெட்டர் சிம்பிள்னா ஒன் இஸ் டு ஒன் அதோ ரேஷியோ என்னவா இருக்கும் ஒன் இஸ் ஒன் ஏன் சார் ஒன் இஸ் டு ஒன்னு இங்கே ஃபைவ் பார்ட்டி இங்கே ஃபைவ் பார்ட்டின்னா ஃபைவ் இஸ் டு ஃபைவ் அப்புறம் ஃபைவ் இஸ் டு ஃபைவ் என்ன ஆயிரும் ஃபைவ் பை ஃபைவ் கட் பண்ணால் என்ன ஆயிரும் ஒன் இஸ் டு ஒன் இது சிக்ஸ் பார்ட்டி இங்கே சிக்ஸ் பார்ட்டின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கேன் அப்புறம் என்ன சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் என்ன ஆயிரும் ஒன்றுன்னு எப்படி பார்த்தாலும் ஏபிக்கு மிட் பாயிண்டில் பிங்கிற பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ரேஷியோன்னு கேட்டோன்னா என்னன்னு சொல்ல தெரியணும் ஒன் இஸ் டு ஒன் அப்புறம் என்ன இந்த செக்ஷன் ஃபார்மில் டிஃபைன் பண்ணி முடித்தாங்க டிஃபைன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சாங்கன்னு கேட்டால் சரி அந்த பாயிண்ட் நடுவில் இருந்தால் என்னவாகும் கேட்டேன்னா ஒன் இஸ் டு ஒன்னு ரேஷியோ வந்துடும் அப்படின்னா அப்புறம் எனக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எம் இஸ் டு என் ஈக்குவல் டு எனக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் ஒன் இஸ் டு ஒன் என்கிட்ட செக்ஷன் ஃபார்மில் இருக்குது நான் எழுதி போட்டிருக்கேன் என்ன செஞ்சுருக்கேன் செக்ஷன் ஃபார்மில் எழுதி போட்டிருக்கேன் பி ஆஃப் எக்ஸ்
எம்முக்கு பதில் என்ன போட்டுருவேன் ஒன்று அப்புறம் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ என்னுக்கு பதிலாக ஒன்று ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன்னு அப்புறம் என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று இதில் அதே மாதிரியே ஒன் இன்ட்டு ஒய் டூ ஒய் டூ ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஒன் ஒய் ஒன் அப்படின ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ இதில் என்ன ஒரு பெரிய கான்செப்ட்னு கேட்டால் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்ம்லான ஒரு ஃபார்ம்ல கிடையவே கிடையாது மிட் பாயிண்ட் ஃபார்ம்லான ஒரு ஃபார்ம்ல என்ன செய்யாது கிடையவே கிடையாது செக்ஷன் ஃபார்ம்ல ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி முடிச்சாங்க அந்த செக்ஷன் ஃபார்ம்லாவில் ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ்ட் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அதோட ஃபார்ம்ல என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்க எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ சொல்லி என்ன செஞ்சுட்டாங்க டிஃபைன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்க மற்றபடி இந்த ஃபார்ம்லாக்குன்னு பெரிய கான்செப்ட்லாம் கிடையாது கிடையாது கான்செப்ட் எதில் தான் இருக்குன்னு கேட்டால் செக்ஷன் ஃபார்ம்னால தான் என்னதுன்னு கேட்டால் கான்செப்ட் இருக்குது அப்புறம் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்ம்ல என்னதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக யாருக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரியும்னு கேட்டால் த ரேஷியோ இஸ் ஒன் இஸ் டூ ஒன் தட்ஸ் ஆல் அப்புறம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்போம்னு கேட்டால் லெட் பி டிவைட்ஸ் லைன் செக்மெண்ட் ஏபி இன் தி ரேஷியோ எம் இஸ் டி அண்ட் இன்டர்னலி தர் ஃபோர் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் எம் ஒய் டூ ப்ளஸ் என் ஒய் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் அண்ட் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்ம்லா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ தட்ஸ் ஆல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் ஓகேவா தட்ஸ் ஆல் இது எவ்வளோ நேரம் இருக்குது